Hello students, I am Ashish Chawla. Uh, today we start uh, the about visualizing the solid shape. Visualizing the solid shapes. Uh, basically, हम देखें तो जो हम आज कर view करते हैं, तो basically हमें दो तरीके figures नजर आते हैं. एक तो जिन्हें हम plane figure बोलते हैं. और शॉर्ट में हम 2D डी फिगर भी बोलते हैं दैट इज टू डायमेंशनल फिगर और जो दूसरे तरह के फिगर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द सॉलिड फिगर्स जिन्हें हम शॉर्ट में 3D और यू कैन से थ्री डायमेंशन फिगर्स भी बोलते हैं और अगर हम प्लेन फिगर्स की बात करें तो प्लेन फिगर्स की हम एग्जांपल्स दे सकते हैं ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर टेंगल एक्सेट्रा ये सब क्या है हमारे प्लेन फिगर्स हैं प्लेन फिगर्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर हैविंग यानी प्लेन फिगर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग ओनली टू डायमेंशन दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ ओनली दे कंटेन्स ओनली लेंथ एंड ब्रेथ ओनली सो दे आर द प्लेन फिगर्स लेकिन अब अगर हम थ्री डी की बात करें थ्री डायमेंशन फिगर्स इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्यूब क्यूबॉइड कोन स्पेयर सिलेंडर ये इनको हम सॉलिड फिगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन वी हैव नीड टू डिस्क्राइब द फिगर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सो इसलिए हम इसको थ्री डायमेंशन फिगर बोलते हैं प्लेन फिगर को टू डायमेंशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रिक्वायर लेंथ एंड ब्रेथ टू डिस्क्राइब द फिगर सो दे आर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स दैट इज प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द the solid figures only in this chapter and now first of all we we'll discuss the types of solids uh types of solid mein uh hum teen category mein isko divide karenge first one is called the prism prism ka matlab hum samajhte hain prism matlab ek tarah ka figure jiska top surface and bottom surface similar ho let's say ek example banate hain लेट्स अगर इसकी टॉप सरफेस की बात करूं तो दैट इज अ रेक्टेंगल इन शेप एंड जो बॉटम फेस है दैट इज आल्सो रेक्टेंगल इन शेप दिस बॉटम सरफेस दैट इज रेक्टेंगल इन शेप एंड दैट इज अ टॉप सरफेस व्हिच इज आल्सो रेक्टेंगल इन शेप बोथ आर द हैविंग सेम शेप तो ऐसे फिगर जिनकी टॉप और बॉटम सर्फेस सेम होती है उसे हम प्रिज्म बोलते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रिज्म ओके नाउ वी टॉक अबाउट द पिरामिड पिरामिड देखिए क्या होता है पिरामिड में एट द बॉटम यू हैव एनी सरफेस एनी सरफेस कोई भी सरफेस हो सकती है लेट से आई हैव अ रेक्टेंगल एट द बॉटम एंड एट द टॉप देर इज ओनली द वर्ड टेक्स ओनली कोई सरफेस नहीं होती टॉप पे ओनली द वर्ड टेक्स और हम इन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको इस वर्ड टेक्स से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा एक तरह का पिरामिड हो जाएगा ठीक है टॉप पे क्या होता है एक पॉइंट होता है बॉटम पे कोई सरफेस होगी तो उसे हम पिरामिड बोलेंगे so this is a type of a pyramid now uh, third solid that is sphere uh, sphere uh, contains no fe having no edges no vertex koi bhi point nahi hota koi bhi edges nahi hoti isse hum sphere bolte hain this is shape of a sphere this is a sphere uh, sphere ka hum examples le sakte hain jaise ki uh, football ho gayi basketball ho gayi या क्रिकेट बॉल हो गई या टेनिस बॉल एक्सेट्रा तो ये सब क्या है स्पेयर की शेप में है ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉली हाइड्रन वॉट मीन पॉली हाइड्रन पॉली हाइड्रन पॉली हाइड्रन एक तरह का सॉलिड है विच इज मेड बाय द और हुज फेसिस आर मेड बाय द पॉलीगन्स एक ऐसा सॉलिड जिसकी फेसिस पॉलीगन से मिलके बने हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक सिंपल सा पॉलीडन की बात करें ये जो हमारा क्यूबॉइड है ये एक तरह का पॉलीहाइड्रन है व्हाई बिकॉज इसके जितने भी फेसेस हैं सब एक पॉलीगन से मिलके बने हैं ये एक पॉलीगन है ये फेस भी एक पॉलीगन हुआ ये फेस भी एक पॉलीगन हुआ तो ऐसा सॉलिड जो कि जिसकी फेसिस पॉलीगन से मिलकर बने हैं उसे हम पॉलीहाइड्रन बोलते हैं ओके ना पॉलीहाइड्रन को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन 
देखिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन जो वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम द कॉन्वेक्स पॉलीगन तो अगर हमने देखा भी पॉलीहेड्रन क्या था हमारा जो सॉलिड जिनके फेसेस पॉलीगन से मिलके बने हो वो पॉलीहेड्रन कहलाता है और पॉलीहेड्रन जिसके फेसेस और फेसेस पॉलीगन होंगे और वो पॉलीगन अगर कॉन्वेक्स हुए तो वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कहलाएगा अ पॉलीड्रन इज सेट टू बी अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इफ इट्स फेसेस आर कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जिनके एंगल्स 180 एटी डिग्री से कम होंगे उसे आप कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन बोलोगे एग्जाम्पल कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का देख सकते हैं हम जैसे ये जो क्यूबॉइड है ये आ, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है क्यों क्योंकि इसके अगर हम एंगल्स पॉलीगन के एंगल्स की बात करें तो सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हैं तो ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन का ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन दैट इज क्यूबॉइड अगेन वी टेक द सेम एग्जाम्पल दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन विच इज मेड बाय द पॉलीगन विच इज कॉन्वेक्स ओके नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन इज रेगुलर पॉलीहेड्रन रेगुलर पॉलीहेड्रन देखिए रेगुलर पॉलीहेड्रन से क्या मतलब है रेगुलर पॉलीहेड्रन मतलब रेगुलर पॉलीहेड्रन से मतलब यह है कि जितने भी फेसेस हैं जो पॉलीगन से मिलके बने हैं वो सारे फेसेस क्या हों जो पॉलीगन हों वो क्या हों रेगुलर हों रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल और एक और कंडीशन है रेगुलर पॉलीहेड्रन की ये कि कि हर एक वर्टेक्स पे हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट करें तो ही हम उसे रेगुलर पॉलीहेड्रन बोलेंगे दो कंडीशन हैं पहली कि जो पॉलीगन जो फेसेस हैं हमारे दे आर रेगुलर इट मींस दे आर हैविंग सेम साइड्स एंड दे आर हैविंग सॉरी इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स और सेकेंड कंडीशन ये है कि हर वर्टेक्स पे जितने भी फेसेस मीट करें नंबर ऑफ फेसेस मीट एट द वर्टेक्स शुड बी सेम फर्स्ट कंडीशन पॉलीगन आर रेगुलर सेकेंड नंबर ऑफ फेसेस मीट नंबर ऑफ फेसेस मीट एट वर्टेक्स आर सेम अगर हम किसी भी वर्टेक्स की बात करें तो हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट करने चाहिए और अगर मीट नहीं कर रहे तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं कहलाएगा एग्जाम्पल लेके हम क्लियर कर लेते हैं इस चीज को लेट से पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं लेट से क्यूब का दिस इज अ क्यूब पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या सारे पॉलीगन रेगुलर हैं इस पॉलीगन की इस फेस की बात करी तो ये एक पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री तो ये रेगुलर हुआ सेम में अगर इसकी बात करूं तो इसमें भी सारी साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री सो ये भी रेगुलर हुआ यानी पहली कंडीशन तो हमारी सही हो रही है इसमें ठीक है ना अगर हम सेकेंड की बात करें कि क्या नंबर ऑफ फेसेस मीट एट द वर्टेक्स आर सेम लेट से अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूँ लेट से दिस इज वर्टेक्स ही तो इस वर्टेक्स पे ए पर कितने फेसेस मीट कर रहे हैं लेट से इस फे इस पे आपके फेसेस मीट कर रहे हैं एक तो ये फर्स्ट फेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड एट द बॉटम एक बॉटम पे जो फेस है वो भी इस वर्टेक्स पे मीट कर रहा है तो इस वर्टेक्स पे ए पे कितने सरफेस में सॉरी फेसेस मीट कर रहे हैं थ्री सेम वे अगर इस पॉइंट की बात करूँ बी तो इस बी पे एक तो ये वन मीट कर रहा है ये टू मीट कर रहा है और ये थर्ड फेस भी मीट कर रहा है तो यानी हम इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर वर्टेक्स पे थ्री फेसेस मीट कर रहे हैं सो ये कंडीशन सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सो इट इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रन लेट से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं उसको भी चेक करते हैं कि क्या वो रेगुलर है क्या सो इट इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रन ओके सो दिस इज अ पिरामिड शेप ओके ना लेट से अगर मैं इसकी फेसेस uh, की बात करूं तो फर्स्ट फेसेस लेट से अगर रेगुलर है क्या लेट से मैंने अगर लेट से फिर तो साइड्स लेट से ये स्क्वायर है ऑल फेसेस आर सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर लेट से 90 डिग्री सो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन सेम अगर इस ट्राइंगल की बात करूं लेट से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और वो स्क्वायर की साइड के बराबर है तो इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो गई और हर एक एंगल सिक्सटी डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इक्वल ट्राइंगल यानी कहने का मतलब है कि जितने भी फेसेज uh, हैं वो सारे रेगुलर पॉलीगन है तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है इधर भी नाउ द सेकेंड कंडीशन क्या हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट कर रहे हैं लेट्स अगर इस पॉइंट की बात करूं ए पे 
तो इसमें कितने फेसेस मीट करें एक तो ये फर्स्ट फेस ये दूसरा सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट ए पर चार फेसेस मीट करें ऑल द फोर ऑल द फोर साइड फेसेस सारे के सारे साइड फेसेस इस पॉइंट ए पर मीट कर रहे हैं लेट से अगर मैं इस पॉइंट बी की बात करूं तो इस बी बी पे देखिए एक तो ये येला फेस मीट कर रहा है फर्स्ट साइड फेस और ये सेकेंड साइड फेस मीट कर रहा है और बॉटम में ये स्क्वायर मीट कर रहा है तो यानी बी पॉइंट पर आपके सिर्फ ओनली थ्री फेसेस मीट कर रहे हैं तो यानी कि अन इक्वल नंबर ऑफ फेसेस मीट एट द वर्ट एक्स सो सेकेंड कंडीशन इज नॉट फिल्ड सो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीहाइड्रन सो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि जो हमें पॉलीहाइड्रन दे रखा है वो रेगुलर है या नहीं नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रन इन दिस फर्स्ट we discuss about the prism in prism uh, the first category is triangular prism triangular prism uh, prism ko maine already define kar rakha hai ki prism mein kya hota hai top aur bottom faces jo hote hain wo they are same so agar ye triangular prism hai to iski top aur bottom faces kaise honge triangular honge is tarah se ye top surface let's say aur ye bottom surface both are triangular in nature इनको कनेक्ट कर दीजिए सो ये हमारा एक तरह का ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया और लेट्स अगर ट्राइंगुलर प्रिज्म की हम बात करें तो लेट्स ए बी सी डी ई एफ तो अगर इसमें हम देखें कि कितने वर्टेक्स हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स तो वन टू थ्री वन टू थ्री थ्री टॉप पर है और थ्री बॉटम पे तो टोटल वर्टेक्स कितने होंगे सिक्स नौ नंबर ऑफ एजेस की बात करें अगर हम तो कितनी एजेस हैं तो थ्री एट द टॉप दैट इज वन टू थ्री एंड थ्री एट द बॉटम वन टू थ्री एंड द थ्री अलोंग द साइड्स दैट इज वन टू थ्री तो थ्री ऊपर हैं थ्री नीचे हैं और थ्री साइड्स में तो टोटल हो गई नाइन एजेस नौ अगर नंबर ऑफ फेसिस की बात करें नंबर ऑफ फेसिस की बात करें तो एक फेस हमारा बॉटम साइड पर है एक टॉप साइड पर है और थ्री और द साइड फेसेस तो वन प्लस वन दैट इज टू टू प्लस एंड द थ्री साइड फेसेस दैट इज फाइव सो द टोटल फाइव साइड सॉरी द टोटल फाइव फेसेस आर देयर दैट इज अबाउट द ट्राइंगुलर प्रिज्म नाउ द नेक्स्ट इन दिस प्रिज्म वी डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म नाम से समझ में आ रहा है कि जिसकी टॉप और बॉटम सरफेस कैसी हो रेक्टेंगुलर इन नेचर हो तो इसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं जैट से ये मैंने एक रेक्टेंगल टॉप सरफेस पे बनाया और एक ये रेक्टेंगल मैंने बॉटम सरफेस पे बनाया अब इनको कनेक्ट कर दीजिए आप स्टेट लाइन से तो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन गया नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच तो सबसे पहले वर्टेक्स की बात करें इसमें कितने वर्टेक्स नजर आ रहे हैं हमें फोर एट द बॉटम एंड फोर एट द टॉप सो टोटल एट वर्टेक्स नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो फोर एट द बॉटम फोर एट द टॉप एंड फोर अलोंग द साइड्स तो टोटल ट्वेल्व नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम एंड फोर ऑन द साइड्स तो टोटल सिक्स फेसेज आर देयर सो इस तरह से हम नंबर ऑफ वर्टेक्स एज और फेस के बारे में हम बता सकते हैं इन द केस ऑफ प्रिज्म तो जैसा बेस होगा वैसे से इसका नाम आता जाएगा अगर बेस रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाएगा ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगुलर प्रिज्म कहलाएगा और अगर पेंटागनल पेंटागन बेस है तो वो पेंटागनल प्रिज्म कहलाएगा नाउ वी डिस्कस अबाउट पिरामिड वी डिस्कस अबाउट पिरामिड इन पिरामिड लेट से वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट दैट इज ट्राइंगुलर पिरामिड तो ट्राइंगुलर पिरामिड की अगर हम बात करें तो ट्राइंगुलर पिरामिड जिसका बेस कैसा होगा ट्राइंगुलर होगा और टॉप सरफेस पे क्या रहेगा एक पॉइंट रहेगा कनेक्ट कर दीजिए इस वर्ड पॉइंट को तो दिस इज अवर ट्राइंगुलर पिरामिड लेट्स इसको नाम दे दिया ए बी सी एंड डी लेट्स इसके वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स में थ्री एट द बॉटम एंड वन एट द टॉप तो टोटल फोर वर्टेक्स आ गया 
एजेस की बात करें तो थ्री एट द बॉटम एंड थ्री अलोंग द साइड्स द टोटल सिक्स एंड अगर हम इसके फेस की बात करें तो वन एट द बॉटम एंड थ्री अलोंग द साइड फेसेस तो टोटल फोर फेसेस आर देयर सो दिस इज अबाउट ट्राइंगुलर पिरामिड सेम वे वी कैन डिस्कस अबाउट स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड नाम से ही पता चल रहा है जिसका बेस कैसा हो स्क्वायर हो इट्स एक स्क्वायर है टॉप पे एक पॉइंट होगा कनेक्ट कर दीजिए तो ये स्क्वायर पिरामिड बन गया आपका एट से पॉइंट्स का नाम दे दिया ए बी सी डी और ई e. आप बताइए कितने इसमें वर्टेक्स होंगे फोर एट द बॉटम एंड वन एट द टॉप दैट इज फाइव फेसेस आर देयर सॉरी वर्टेक्स आर देयर हाउ मेनी एजेस आर देयर फोर एट द बॉटम एंड फोर अलोंग द साइड्स तो टोटल एट एजेस देयर हाउ मेनी फेसेस आर देयर वन एट द बॉटम एंड फोर अलोंग द साइड्स सो फाइव फेसेस आर देयर so this is a, about the square pyramid now uh, we discuss about the ehlers formula what is ehlers formula let's see uh ehlers finds a relationship between the vertex faces and the number of edges uh, he finds that this relationship is valid in the case of prism and pyramid all types of polyhedrons and the relationship is v plus F minus e always equals to two. V plus F minus e always equals to two. Uh, we we can verify for any type of polyhedron. Let's say if I use this triangular pyramid for use it. Triangular pyramid. Let's say I have this. So this is A. This is B, C, D. I know how many vertices were there. Four. कितने फेसेस थे फोर एजेस कितनी थी थ्री एट द बॉटम एंड थ्री अलोंग द साइड तो सिक्स सो फोर प्लस फोर दैट इज एट एट माइनस सिक्स दैट इज टू दैट इज टू इक्व टू टू देन इट इज वैलिड दैट इज वी प्लस एफ माइनस ई इज ऑलवेज इक्व टू टू वट एक्स फोर है फेसेस फोर हैं एजेस सिक्स हैं तो फोर प्लस फोर एट एट माइनस सिक्स दैट इज टू टू इक्व टू टू दिस इज अवर इलर्स फॉर्मूला It is applicable for prism and pyramids. Now, uh, some other solids, some others solids. के बारे में डिस्कस करेंगे. Cylinder. Cylinder is a type of solid which is in the shape of like this. This is a cylinder. Uh, cylinder को हम एक तरह से prism बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका top और bottom face एक जैसा है. That is circular in nature. तो हम इसको एक तरह का prism बोल सकते हैं. Okay. ना अगर इसकी हम वर्टेक्स की बात सॉरी वर्टेक्स की बात करें तो देर इज नो वर्टेक्स देर इज नो वर्टेक्स क्यों क्योंकि कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा हमें और अगर इसकी हम फेसिस की बात करें तो वन फेस इज देयर सेकेंड इज देयर एंड द थर्ड इज द कर् फेस सो टोटल थ्री फेसेज आर देयर और अगर हम एज की बात करें सो हाउ मेनी एजेज आर देयर सो देर इज ओनली वन एज दैट सॉरी ओनली टू एजेज आर देयर एंड दे आर कर्ड इन नेचर ये, there are two curved edges. This is the curved edge. Okay, each. Now, next special type of solid की बात करें तो that is cone. Cone is a type of a pyramid. Pyramid है क्योंकि ऊपर एक point है और नीचे एक surface है circular in nature. तो इसकी भी अगर हम vertex की बात करें तो इसमें ओनली वन वर्टेक्स होता है दैट इज एट द टॉप और नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो यहाँ पे दो फेस होते हैं एक तो ये कर्ड फेस और एक ये बॉटम फेस तो टोटल टू फेसेस आर देयर और अगर हम एज की बात करें हाउ मेनी एजेस आर देयर सो देर इज ओनली वन एज दैट इज अलोंग द बॉटम साइड दिस इज द एज ओनली वन एज इज देयर और इसी में अगर हम स्पेयर की बात करें स्पेयर सो स्पेयर इज अगेन अ Solid, which is having no vertex, no edge, or if we talk about the face, then so there is only one face. That is the curved face, totally. Now we discuss about the nets of the solids. Net of the solids. Net 
नेट का मतलब क्या होता है नेट का मतलब ये होता है कि इट इज द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ थ्री डायमेंशनल फिगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो थ्री डायमेंशनल सॉलिड है इसको अगर आप अनफोल्ड कर दोगे तो वो टू डायमेंशनल में कैसा नजर आएगा दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट ओके तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सिलेंडर लेट्स अगर सिलेंडर की अगर मैं नेट की बात करूं तो सिलेंडर की नेट कैसी होगी तो लेट्स ये सिलेंडर है हमारा तो इसकी सिलेंडर की अगर इसको आप अनफोल्ड करोगे तो आपको एक तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट नजर आएगी क्यों क्योंकि अगर इसको आप फोल्ड करोगे अलोंग द लेंथ तो ये रोल होके इस तरह से आपको नजर आएगा दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सो द नेट ऑफ अ सिलेंडर इज अ रेक्टेंगुलर शीट दिस इज द नेट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉरी ऑफ अ सिलेंडर दैट इज अ रेक्टेंगुलर शीट अगर मैं क्लोज सिलेंडर की बात करूं क्लोज सिलेंडर मतलब जिसका टॉप और बॉटम सरफेस क्लोज है तो वो क्लोज सिलेंडर कहलाएगा अगर मैं उसकी नेट की बात करूं तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर शीट में बॉटम पे एक सर्कल कनेक्ट करना पड़ेगा और टॉप पे भी एक सर्कल कनेक्ट करना पड़ेगा सो दिस इज द नेट ऑफ अ क्लोज सिलेंडर सेम वे अगर मैं कौन की बात करूं कौन की अगर नेट की बात करें तो कौन की नेट क्या होगी कौन की नेट होगी आपकी एक अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दिस इज सेक्टर नो अगर मैं दिस इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल अगर आप इसको रोल करो अलोंग दिस लेंथ और इस लेंथ को लेट्स ए बी को अगर आप ए सी पे ओवरलेप कर दो तो ये कौन की शेप ऑप्टेन कर लेगा अगर आप ए बी को कौन साइड करा दो ए सी पर तो ये कौन की शेप ले लेगा सो दिस इज द नेट ऑफ अ कौन दैट इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल और सिलेंडर की नेट क्या थी अ रेक्टेंगुलर शीट Uh, अगर हम प्रिज्म और पिरामिड की बात करें लेट्स अगर सिंपल अगर मैं ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करता हूं तो प्रिज्म में हम एक चीज नोटिस uh, करते हैं कि जो उसके साइड पेसेस होते हैं दे आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर इन नेचर दे आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर इन नेचर तो ये लेट्स ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है हमारा तो अगर इसकी हम नेट की बात करें तो देखिए पहले तो हम इसका बॉटम सरफेस बना लेते हैं ये बॉटम सरफेस है दैट इज इन ट्राइंगुलर इन नेचर और इसकी जो ये साइड फेसेस हैं तीन साइड फेसेस हैं तो ऑल आर रेक्टेंगुलर इन नेचर ये फर्स्ट फेस साइड फेस ये सेकंड साइड फेस और ये हमारा थर्ड साइड फेस और ये जो टॉप सरफेस है दैट इज ट्राइंगुलर इन नेचर तो आप किसी भी फेस से कनेक्ट कर दीजिए इसको लेट्स से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको ये हमारी टॉप सरफेस सो दिस इज अ नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या होता है जो साइड फेसेस होते हैं दे आर ऑलवेज स्क्वायर इन नेचर रेक्टेंगुलर इन नेचर लेट्स अगर मैं ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करता ट्राइंगुलर पिरामिड तो पिरामिड में एक खास बात होती है कि जो इसके साइड फेसेज होते हैं दे आर ऑलवेज ट्राइंगुलर इन नेचर They are always triangular in nature. Let's see triangular prism बना ले pyramid बना लेते हैं हम ओके लेट से दिस इज अवर बॉटम सर्फेस एंड एट द टॉप वी हैव हर्टेक्स ऑन दी सो पहले तो आप बॉटम सर्फेस बना लीजिए लेट से हमारी बॉटम सर्फेस और इस बॉटम सर्फेस से जो कनेक्टेड जो साइड फेसेज होंगे वो भी क्या है ट्राइंगुलर इन नेचर है तो ये पहली साइड फेस ये दूसरी साइड फेस और ये तीसरी साइड फेस सो दिस इज द शेप और दिस इज द नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लामिट ऑल दीज आर द साइड फेसेस दैट इज ट्राइंगुलर इन नेचर सो दिस इज अबाउट द नेट ऑफ अ सॉलिड नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्यू ऑफ द थ्री डी शेप्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्यूज ऑफ थ्री डी शेप्स जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं दैट इज टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू मेनली हम तीन व्यूज की बात करते हैं दैट इज टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यूज अगर हम उसको टॉप से देख रहे हैं तो वो फिगर कैसा नजर आएगा सॉलिड या उसको हम साइड से देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा और उसको अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा तो देर आर बेसिकली थ्री व्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप व्यू फ्रंट व्यू 
एंड द साइड व्यू के बारे में बात करेंगे लेट से एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं लेट से ये हमारे फोर क्यूब्स हैं कुछ इस तरह से अरेंज हो रहे हैं ओके नौ अगर इसके मैं टॉप फ्रंट व्यू की बात करूं फ्रंट व्यू अगर मैं यहां से देख रहा हूं दैट इज योर फ्रंट व्यू और यहां से अगर मैं व्यू करूंगा दैट इज योर साइड व्यू और अगर आप टॉप से व्यू करोगे दैट इज योर टॉप व्यू तो अगर मैं इनके व्यूज को देखूं अगर मैं फ्रंट से देखूं तो मुझे सिर्फ केवल ये दो क्यूब्स के फ्रंट नजर आएंगे दिस वन मुझे बाकी पीछे का पार्ट कुछ भी नजर नहीं आएगा तो अगर मैं इसके फ्रंट व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा मुझे ओनली ये दो क्यूब्स नजर आएंगे राइट सीन इसको नाम देते हैं ए और बी तो मुझे सिर्फ ए और बी विजुअलाइज होंगे ओनली ओके इस तरह से नजर आएगा मुझे फ्रंट व्यू लेट्स अगर मैं साइड व्यू की बात करूं ठीक है साइड व्यू की बात करूं तो लेट्स अगर इसमें मैंने नाम नंबरिंग करी सी और ये लेट्स डी और ई e. तो मैं देखूंगा तो सिर्फ मुझे सी डी और ई e नजर आएंगे और एकदम तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो एक ही लाइन में है तो अगर मैं इसको साइड व्यू की बात करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा That is C, that is D and E. अगर मैं साइड व्यू से देखूंगा तो मुझे किस तरह से नजर आएगा और अगर यही मैं इसको टॉप से व्यू करूं ठीक है अगर मैं टॉप से व्यू करूं तो मुझे नजर कुछ इस तरह से आएगा लेट्स ये X, ये Y, ये W और ये Z. तो मुझे सिर्फ ये X, Y, W, Z फेसेस नजर आएंगे बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा अगर मैं टॉप से व्यू करूंगा तो टॉप व्यू दैट इज एक्स वाई W Z तो इस तरह से मुझे टॉप व्यू नजर आएगा सो दिस इज अवर फ्रंट व्यू दिस इज अवर साइड व्यू एंड दिस इज अवर टॉप व्यू ये मैंने नंबरिंग जो करी है वो बनाने के लिए अपनी मदद के लिए करी है लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती और अगर स्कूल में अगर पेपर पूछा जाता है तो आपको ये दिखाना नहीं है आपको डायरेक्टली ये फिगर ड्रॉ करना है आपको ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है ये जस्ट फॉर द कन्वीनियंट कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसलिए मैंने मेंशन किया है दिस इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप्स थैंक यू